എല്ലാവർക്കും ഗ്രേഡ് അപ്പ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെൻത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ബാക്കി അടക്കാൻ പോകുന്നു ബാക്കി ഭാഗം അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ നിർത്തിയെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലും പിന്നെ അതിനിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തി അല്ലേ സബ്ഷെല്ലും അതിനെങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സബ്ഷെല്ലുകൾ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പുതുതായി പഠിച്ച് പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ച് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടേബിൾ നോക്കാം ഇനി സബ്ഷെല്ലി എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളുന്നും കൂടി നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ അപ്പൊ അതിനാന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരു ടേബിൾ ഇടാൻ പരിചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഷെൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് എന്നാ ഷൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഷെൽ നമ്പർ തന്നെ മലയാളത്തിൽ എന്ന ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം അവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ലു ഷെൽ നമ്പർ തന്നെ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം അല്ലെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയിട്ട് മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇടിയേ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ പിന്നെ തേർഡ് ടേബിൾ തേർഡ് ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് സബ്ഷെല്ല് നമുക്കറിയാം സബ്ഷെല്ലുകൾ മലയാളത്തിൽ സബ്ഷെല്ലുകൾ അടുത്ത ഫോർത്ത് ടേബിൾ ഫോർത്ത് നോക്കിയിട്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഈച്ച് സബ്ഷെൽ അതാ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിനും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇടാം മാക്സിമത്തിൽ ഇടാം മാക്സിന് എഴുതിയിട്ടു കേട്ടോ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആ ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോറു ഞാൻ മാക്സിന് എഴുതിയിട്ട് മാക്സിമം എന്ന് എഴുതി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഈച്ച് സബ്ഷെൽ അതാ അഥവാ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിനും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ നാല് ടേബിൾ ആയില്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ടേബ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഷെൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ ആയിരുന്നു കേഷൽ അല്ലെ കേഷലിന്റെ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു വണ്ണ് കേഷലിന്റെ നമ്പർ വണ്ണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഏതാ എൽ എൽ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത എം ഷെല്ലോ മൂന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ച മൂന്ന് പിന്നെ ഏതാ എൻ ഷെല്ല് നമ്പർ നാല് എഴുതില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കേഷൽ നമ്പർ വൺ എൽ ഷെൽ നമ്പർ ടു എം ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ എൻ ഷെൽ നമ്പർ ഫോർ അപ്പൊ ഷെൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഇത് ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം മലയാളം ഇവിടെ കാറി നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണേ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം ഷെല്ലിന്റെ എണ്ണം തന്നെ എഴുതണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ മലയാളം ഇവിടെ കാറി എഴുതണം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയില്ലു ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തോണ്ടാവും മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈ ചിഷൽ അഥവാ ഓരോ ഷെല്ലിനും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേഷൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമോ എത്രയാണ് രണ്ടല്ലേ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് സമവാക്യം വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് അനുസ്കോറിന്റെ സമവാക്യം വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഓരോ ആൻസറും അപ്പോൾ കേഷൽ എത്ര ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം രണ്ട് എൽഷെല്ല് എത്രയും ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് നമുക്ക് എത്രയും കിട്ടുന്ന എട്ടാ കിട്ടുമോ രണ്ട് എൽഷെല് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എട്ടു ഉള്ളു അടുത്ത എം ഷെൽ എം ഷെൽ എത്രയും പതിനെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു പതിനെട്ട് പിന്നെ ഏതാ എൻ ഷെൽ എൻ ഷെല്ല് എത്രയും മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഓരോ ഷെല്ലുകളെയും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി എത്രയാ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ സബ്ഷെല് ഇതും നമ്മൾ എടുത്തിയ സബ്ഷെല് ഏതെങ്കിലും സബ്ഷെല് വരുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല് ഫസ്റ്റ് കെ എൽ കെ എൽ ഏതെങ്കിലും സബ്ഷെല് വരുന്ന വൺ എസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിയല്ലേ വൺ എസ് കെ എൽ വൺ എസ് സബ്ഷെൽ അടുത്ത എല്ലിൽ ഏതിലും വരുന്നത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി അല്ലെ നമ്പർ ടു അപ്പൊ ടു എസ് ടു പി ഇനി ഏതാ വരുന്നത് തേർഡ് എം ഷെല് എം ഷെല് എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷെല് റെപ്രസെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ അപ്പൊ ഏതിലും ത്രീ എസ് ത്രീ പി പുതുതായിട്ട് എന്ത് വന്ന് ത്രീ 
ഇനി ടു എസ് ടു എസ് എസ് എന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് തന്നെ പി പിയിൽ എപ്പം മാക്സിമം അത്ര ഉള്ളൂ തന്നെ എസിൽ അത്ര ഉണ്ട് മാക്സിമം രണ്ട് പിയിൽ എപ്പം അത്ര ഉള്ളൂ മാക്സിമം ആറ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളു ആറ് അപ്പൊ ടു എസ് ടു പിയിൽ അത്ര ഉള്ളൂ പി അല്ലേ അപ്പൊ ആറ് ഉള്ളൂ അടുത്തേതാ ഇനി വരുന്ന എസ് പി ഡി ഇനി നോക്കട്ടെ ത്രീ എസ് എസ് അല്ലേ എസ് നമുക്കൊന്നും നോക്കണം എസിൽ എപ്പോ രണ്ടേ ഉള്ളൂ പിയിൽ എപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ സിക്സ് ഇനി ഏതാ വന്ന് ഡി ഡിയിൽ എപ്പോ അത്ര ഉള്ളൂ എന്നറിയാം ഡിയിൽ എപ്പം മാക്സിമം പത്ത് കൊള്ളും കേട്ടോ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊള്ളൂ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളെ കൊള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എത്രയും കൊള്ളുക മാക്സിമം പത്ത് അപ്പൊ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാലോ ഫോർ എസ് എസിൽ എപ്പോ നോക്കണ്ട എത്ര രണ്ടേ കൊള്ളൂ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയാലും എസ് സബ്ഷ്യല് കൊള്ളൂ രണ്ടേ കൊള്ളൂ പിയിൽ എപ്പോ എത്രയേ കൊള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറെണ്ണം അപ്പൊ ആറ് ഡിയിൽ എത്രയാ ഡിയിൽ എപ്പോ പത്ത് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളേ ഉള്ളൂ ഡി എന്ന സബ്ഷ്യല് പത്ത് അടുത്ത് നോക്കിയാട്ടെ എഫ് എഫിൽ എപ്പോ പതിനാല് കേട്ടോ എഫിന് മാക്സിമം പതിനാല് ഇത് ഓർമ്മിച്ച മതി പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ഫില്ലാക്കില്ല അപ്പൊ ഈ എക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓരോ സബ്ഷ്യലിലും കൊള്ളും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല എത്രയാ നോക്കിയിട്ട് എസിൽ എപ്പോ രണ്ട് പിയിൽ എപ്പോ എത്രയാ ആറ് ഡിയിൽ എപ്പോ എത്രയാ പത്ത് എഫിൽ എപ്പോ പതിനേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ആക്കാം നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പഠിച്ച ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇത് ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര സബ്ഷ്യൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഈച്ച് സബ്ഷ്യൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഈ സബ്ഷ്യലിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ ആക്കാം ഇത് ഷോർട്ട് ആക്കിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ആക്കി വെക്കാം അയാള് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇടാക്കാം അപ്പൊ ഏതാ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിന്റെ ഹെഡിങ് എന്നാ സബ്ഷ്യൽ സബ്ഷ്യല് പിന്നെ എന്നാ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ സബ്ഷ്യൽ കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാലോ ഫസ്റ്റ് സബ്ഷ്യൽ ഏതെങ്കിലും എസ് എസിൽ മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് അപ്പൊ എക്സിൽ എക്സിൽ എസിൽ എത്ര കൊള്ളുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തേത് ആ സബ്ഷ്യൽ സെക്കൻഡ് സബ്ഷ്യൽ പി രണ്ടാമത് ഏത് സബ്ഷ്യൽ വരുന്നത് പി എസ് എന്റെ പിന്നെ ഏതാ പി പിയിൽ എത്ര കൊള്ളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാ ആറ് അപ്പൊ പിയില് ആറ് പിന്നെ ഏതാ എസ് പി ഡി ഡിയിൽ എത്ര ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ച് പത്ത് ഡിയിൽ പരമാവധി പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എസ് പി ഡി ഇനി ഏതാ നാലാമത് എഫ് എഫ് നോക്കിയാട്ടെ എഫിൽ നമ്മൾ എത്രയാ പറഞ്ഞേ എത്ര ഉള്ളൂ പതിനാല് അപ്പൊ എഫിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണെ കൊള്ളൂ പതിനാല് അപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നാ പഠിച്ച് ഈ ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളുന്ന പഠിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിന് പതിനാല് ഇത് എപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളുന്ന കേട്ടോ ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ രീതിയിൽ അപ്പൊ എസ്സിൽ എത്ര മാക്സിമം കൊള്ളൂ രണ്ട് പിയിൽ എത്ര കൊള്ളൂ മാക്സിമം ആറ് ഡിയിൽ മാക്സിമം പത്ത് എഫിൽ മാക്സിമം പതിനാല് പിന്നെ ഇതും ഷെല്ലു ആയിട്ട് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോറും കേട്ടോ ഷെല്ലിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് വരും എപ്പോ സബ്ഷെല്ല് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ഏതാ ഷെല്ലുകളാ ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയി അതും ഇത് എണ്ണവും മാറിപ്പോറും ഷെല്ലുകളിലെ ഓർഡർ എത്രയാ കേല് രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് എമ്മിൽ പതിനെട്ട് എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് സബ്ഷൻ നോക്കിയ എസ് പി ഡി എഫ് രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് ഇത് ഓർമ്മിച്ച മതി അപ്പൊ ഈ കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായി പഠിച്ചു എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ സബ്ഷെല്ലും കൊള്ളും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് റൂൾ ഉണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് പോവാം ഇനി എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ സബ്ഷെല്ലും ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഓരോ റൂൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൂൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ പാടത്തിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ പൂർണ്ണം അതാ നമ്മൾ ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ വിന്യസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സബ്ഷെല്ലുകൾ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെല്ലുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷെല്ലിന്റെ അകത്ത് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി ലെവല് അതായത് ഊർജ്ജ നില നമുക്ക്
ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അത് എനർജി ഊർജം കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം കാർബൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് കാർബണിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് നമുക്കിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഒമ്പത് ക്ലാസ് പഠിച്ചുക നമ്മൾ ഈ പാടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തിയാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ നാല് അപ്പൊ രണ്ട് നാലാണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് നാല് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും വരുക ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കെ ഷെല്ലിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏത് ഷെല്ല ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഇല്ലേ കെ ഷെല്ലിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഷെല്ലിലേക്കാ പോകുന്നുണ്ടാവുക കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ പിന്നെയോ പിന്നെ ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഏരിയക്കാ പോകുന്നുണ്ടാവുക അടുത്ത ഷെല്ല് ഏതാ എല്ലിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇന്നെ ഷെല്ലി ഫിൽഡ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി ലെവൽ അതായത് ഊർജ നിലയും കൂടി കൂടി പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കാർബൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് അല്ലെ ആറ് അപ്പൊ രണ്ട് നാല് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏത് ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും പോവാ കെ എന്ന ഷെല്ലിൽ പിന്നെ ഇല്ലേക്കാ എൽ എന്ന ഷെല്ലിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെയാ വരുവാന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാ സബ് ഷെല്ല് അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് സബ് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ല് എങ്ങനെയാ വരുന്നു സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇടിയത് സബ് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് അതായത് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് അയോ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഇന്നെ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഇന്നെ ആറ്റം ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ സബ് ഷെൽ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അത് വന്ന ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി ദീസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക when electron is distributed in an atom adhayid aadi english medium thaniya mariya first electron is distributed in an atom alle adhayid electron engena nammal fill cheyyunnu alle distribute cheyyunnu kodukkunnu electron is distributed in an atom atom in an atom and in the subshell in such a way like subshell like in such a way that they are distributed in increasing order of their energy adhayid engena ഊർജം കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് സബ്ഷെൽ ഈസ് ഫിൽഡ് എങ്ങനെ സബ്ഷെൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി ലെവൽസ് അതായത് ഊർജ നിലയം കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ്ഷെല്ലുകളെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് മാലം മീഡിയക്കാർ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാ ഇലക്ട്രോണുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വിന്യസിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിലെ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിലെ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ വിന്യസിക്കുന്നത് ആ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ നിലയം കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതാ എന്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാണ് നോട്ടിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്നത് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജ നിലയം കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓരോ സബ്ഷെല്ലും കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഏതാ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കാം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും വൺ എച്ച് വൺ പിന്നെ ഹീലിയം എടുക്കാം ഹീലിയം ഹീലിയം ടു ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാലോ ഫസ്റ്റ് സബ്ഷെല് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് സബ്ഷെൽ ഏതാ വൺ എസ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ടു എസ് ടു പി നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എസ് ഇൽ എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചു എസ് ഇൽ എത്ര ഏതെങ്കിലും കൊള്ളുന്നത് എസ് എന്ന ഷെല്ലിൽ ഏത് സൈഡിൽ ഏതാ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര കൊള്ളുവേനു രണ്ട് പി യിൽ എത്ര കൊള്ളുവേനു ആറ് ഡിയിൽ എത്ര കൊള്ളുവേനു മാക്സിമം പത്ത് എഫിൽ എത്ര കൊള്ളുവേനു പതിനാല് ഞാൻ എഴുതി ഇടാ എഴുതി നമ്മൾ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചാന്ന് അപ്പൊ നോക്കാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ എത്രയാ ഒന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഫില്ല
Nitya pengen ni ikut. 1s 2s ni dia je. 1s ni pun ni ada ni. Atas sabtu ni energy level ni 2s kan. Tapi pasti 1s oka. 1s ni atas orang le maksimum ni. Tapi orang ni 2 fillie. Di mungkin ni 2 ni ada fillie. Ni ni atas orang kiri 1. Apa 1 ni atas orang kiri 2s. Apa litiya ni ada sabtu elektron ni configuration. Ada apa? Litiya ni ada sabtu elektron ni niya sedian jauh cuma ni ni ada 1s 2 2s 1. Ada 2 orang ni 3 total ni 3 elektron ni fillie dia. Ini dia. Apa? Apa kau ni orang ni ada ni. Apa yang ni ada ni ada ni energy level ni. Ini shellie orang ni ni elektron ni shellie orang ni sabtu Shelly orang itu, ingin elektron itu fill lagi pon ini, nama kita nukik. Papa kita mana Shelly orang energi dalam ni dia orang nanti lepas cerai ni ini dia. Tiap orang baru energi ni nak cash ni, lagi nak kuri kuri pon ni. Apa, orang ni orang itu orang yang sangat definisi orang ni lepas cerai dah sub sub Shelly elektronik konfigurasi ni important. Tapi cuy sub Shelly elektronik konfigurasi ni, jadi cerai orang ni definisi orang ini dia elektron itu distributed ni ni atom. Elektron itu distributed ni sub Shelly of an atom. Apa ini atom ni sub Shelly orang ni elektron ni ni ini sikit ni ini increasing order of the Energi level, ada sabtu hari ni increase energi level ni urus jenis ni yang kurang beri ni, ada increasing order of the energi level of the sabtu. This it is called, dan ni nama ini ni dulu kita ambil sabtu elektronik configuration. Mana ada tulen ni nama beriya elektron, ada tulen sabtu hari ni lengan ni yang minyak sikit ni. Subshell itu urjam, kuri berenda di di lana, malah ingina elektron elektron yang na fillian orang subshellu. Adi ni amalan di beri kuno subshell elektronik configuration, adawa subshell elektron minyak asam ini beri kuno. Ini exam ni adi ni carbon waktu amal shelly ada macam mana shelly, k shelly, l shelly, under 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 elektron ni lipu k ni, nali elektron ni lipu. Pini amal subshell ni, apa subshell mana beri kuno? Warna situ esam malah pergi ke jelu. Apa warna s ni latar orang lumayan sih minyak ni. Apa amal hydrogen ni warna batera mana ni dah? S ni orang ni orang ni. Ini beri minyak ni warna situ lithium. One S2, two S1. Ini amak korang cek sama dengan filiya doka. Ia ada idea macam tu. Enginnya filiya doka kalau pas first itu ni nitrogen ni, nitrogen seven. Kamu kalau filiya no one S ni ada ini dah two S two P. Itre ini amak filiya doka. Itre ini ada lah. S ni terang kalau lebih rendah. S ni lebih ni terang kalau lebih rendah. Nala ini terang mana? Ini dia ke mungkin. Apa ini ada subshell electron configuration itu ya subshell. Electronic configuration, short area ni tu subshell electronic configuration. Ada ni subshell electron minyak asam. Jauh cari nitrogen ni dah, dah yang mana warna itu? 2s2, 2p3. Ada tu dah fluorin. Yang korang cek sama le, ada tu. Ada tu dah fluorin. Fluorin ada tu ni amal tiga ombud. Apa elektron ada tu ni ombud. Amal kita filiya no warna s2, 2s2, 2p3 tu ni nala. Ini tu ni mana? Ombel ek anjir mana? Pil atau kalau luar ulah, apa makan anjir pulai teri korka, pil korka. Apa fluorin dia hilang? Ada fluorin elektron konfigurasi one s two, two s two, two p five. Atau yang makan sodium, mana sodium? Sodium tu filia kalau teri apa dino nanti mana? Orang tu filia lo one s two, two s two, two p. Atau kalau luar six tu orang dipatri ar, dan dua tu ni ada patah ini atau mana patah ni nanti gula. Apa arti ni ada two s one s two s Two P arti ini memula tiga sila. Apa tiga sila ini antara itu? One S two, two S two, two P six ini tiga sila. Apa fakta ini antara elektron makin itu pada ini lihat unduh makin apa? S sila orang elektron. Ipan kau tiaga te R ni dua tu ni dua batu nu pada ini naik. Arti ada adu minyak adu minyak pada ini. Kau fili itu kalau one S two, two S two, two P six, tiga S apa tiga batu. Tiga S tu, apa pandan lagi? Batu ni mana pandan? Ini apa? Tiga S ni dia ni ada ni tiga P. Mana beri kita tiga S ni? Tiga P. Tiga P ni latar elektron. Mana elektron kita? Arna ni batu, pandan ni pada mulu. Arta klorin. Klorin ni tiga apa? Di ni ada tu ni nombor. Mana kita pilih dua kalau one S two, two S two, two P six, tiga S two, tiga P. Batu ni ar, ni dua tu ni ada batu, pandan lagi. Ini antara mana? Anjir mana? Apa tiga P? Anjir mana tu? Six ni latar kalau ar ulah, apa kanji ulah pilih dua. Apa ini? Apa tiga one S two? 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ni oke te, r ni ada 10 ni ada 10, 15 ni anjir tiga pasi ni, apa filai? Apa orang ni amal dia ni 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 subshell electronic configuration, atau apa? Subshell electron ni ni saya amal kandu beri kita macam ni. Apo? Mula korang cek exam beri ni ni apo? Ini saya ready uti ni. Apo? Mula ini baca topik yang important ni, subshell electronic configuration. Apo? Yang lain note ni itu apa? Malam ini cara, saya pernah saya malam tu pernah ada dewa beri dengan definisi. Ini exam boleh leh dengan kita note leh dengan ini exam boleh leh dengan kita. Apa itu dalam ini note leh dekwa, dengan doubt ni negeri, cuci kuat terasa.